こんにちはペンちゃんです今回は東京にある一人で行けるカフェを7件紹介します何度か一人で行けるカフェの動画を出していますがこの動画は一人で行ける朝カフェをテーマにしました最後までお楽しみください1軒目は恵比寿にある紅茶専門店ナナシアン2月にオープンした隠れ家的な紅茶専門店ですカウンター席のみで一人で来ている方も多かったです朝8時から開店していて美味しい紅茶と朝ごはんやスイーツが楽しめます<音楽>ティーカップはすべてオーナーさんが集めたものでこの中から好きなカップが選べます私が選んだのはヘレンドのカップで縁が波打つようなデザインで素敵でした<音楽>ティーカップと紅茶の色味が合っていて綺麗です紅茶はすべてポットサービスでアッサムティーをいただきました深みのある味でそのままでもミルクを入れても美味しいですサームラのカンパーニュを使ったアボカドトーストパンの上にアボカド、サーモン、ポーチドエッグが乗っています卵はいい具合に半熟でとろっとします<音楽>アボカドがクリーミーでレモンも効いていて後味が爽やかですこのお店の看板メニューの白鳥の湖プリンプリンの上に白鳥のシューが乗っていて美しいですブルーンと揺れますがスプーンを入れてみるとむっちりしていて卵のコクが感じられますキャラメルはビターでプリンとの甘さのバランスがちょうどいいですシューの中にはカスタードとホイップクリームが入っています朝から優雅なひとときを過ごせる紅茶専門店です2軒目は表参道にあるチャカフェ堂ブラウンを基調としたクラシックな雰囲気で席数が多いので入りやすいです朝の時間帯はクロワッサンや人気メニューのフレンチトーストがいただけますフレンチトーストが甘そうだったのでカフェオレをいただきましたアツアツのスキレットに乗ったフレンチトースト想像以上に高さがありましたこれは出てきた瞬間テンションが上がりますそのままでも美味しいですが生クリームをトッピングしましたさらにメープルシロップもかけちゃいます周りはカリッと中はドロッとしてプリンみたいです冷油が中までしみしみで生地自体に甘みがありますそこのキャラメリーゼ部分も香ばしくて美味しいですフレンチトースト好きの方はぜひ行ってみてください3軒目は清澄白河にあるソイカフェ2月にオープンした豆乳ベーグルのカフェですすべての商品に豆乳を使っていてスイーツはグルテンフリーで体に優しいです<音楽>ランチセットは9時半ごろから注文できるそうですランチセットのサーモンクリームチーズのベーグルサンドセットサーモンとクリームチーズの定番の組み合わせは鉄板ですねベーグルはむぎゅっともちもち食感でほんのり甘みがありますケッパーとリルがいいアクセントで爽やかなベーグルサンドです豆乳生クリームとイチゴをサンドした豆乳シフォンサンドシフォンケーキがふわふわでクリームは程よい甘さです
豆乳を使っているので普通のスイーツより罪悪感なくスイーツが食べられます美味しいベーグルや体に優しいスイーツが食べたくなったらおすすめのカフェです4軒目は錦糸町にある私立コーヒー小学校店名が印象的なカフェでずっと気になっていました窓際の席は自由に座れて小さなテーブル席が3つほどあります焼き菓子やあんバターサンドイッチなどがあります。パンはすべて手作りであんバターに使っているバゲットはザクッと食べやすい硬さです粒あんたっぷりでバターが程よく溶けてあんこに馴染んでいますカフェラテはクリーミーでまろやかです生地はふんわりしていてスパイシーさはほとんどなくて優しい味です。カンパーニを使った自家製のハムのサンドイッチパンがサクッともちっとしていてハムは脂がのっていて美味しいです。店員さんの接客が温かくて一人で通いたくなるカフェです5軒目は下北沢にあるブルックリンローースティングカンパニー朝のモーニングの時間からにぎわっています席数が多いので入りやすくて一人で作業している方も結構いました。この日は朝ごはんを目当てに来ましたカフェラテを注文するとエスプレッソを2種類から選ぶことができます<音楽>ナッツの香ばしさとフルーティーな香りがするエスプレッソを選びましたオリジナルカップのデザインが可愛くてたっぷり入るサイズなのが嬉しいです色々なものが少しずつ楽しめるアメリカンブレックファーストプレート朝8時から11時に注文できるメニューですここではトーストではなくベーグル、目玉焼き、ベーコン、アボカド、キャロットラペが乗ったワンプレートですベーグルはプレーンでパリッともちっとしていてこのまま食べても美味しいですベーグルにはクリームチーズをつけることが多いイメージですがここはサワークリームがつきましたメダマ焼きやベーコンをベーグルと一緒に食べるとより美味しいです下北沢で予定がある際に立ち寄ってみてください6軒目は渋谷にある神南カフェ天気のいい日はテラス席も気持ちが良さそうです内装がおしゃれでドラマや映画のロケ地によく使用されています地下にも席があって席数も多めです<音楽>お店で一番人気のスフレパンケーキをいただきましたパンケーキは注文後に生地を混ぜるところから作っていますスフレパンケーキがふっくらと焼き上がりましたハニーバターとホイップクリームがつくパンケーキです
スキレットで作っているので熱々ですメープルシロップをかけていただきます生地はふわしわ食感で中がもちっとしていますもつけずにこのまま食べても美味しいですハニーバターはシャリッとした食感で蜂蜜の甘さもあってパンケーキによく合いますクリームやハニーバターをつけたり味の変化が楽しめて一人でもペロッと食べられますは錦糸町にある無手他ではあまり見かけないミルクコーヒー専門店ですお店に入って地下への階段を降りると温かみのある空間が広がっています階段を登るとワインレッドのソファーが印象的で地下とはまた違った雰囲気ですミルクコーヒーはコーヒー豆や甘さをカスタマイズすることができます3種類のスコーン、ドーナツなどの焼き菓子もあります。ミルクコーヒーはオーツミルクを使っていますが、癖がなくて優しい香りでまろやかです。焼きドーナツはグレーズがかかっていて、ふんわりしっとりしています。オーツミルクとの相性が抜群のお菓子でした。クルミやレーズンがたっぷり練り込まれているキャロットケーキギュッと詰まった生地で食べるとしっとりしています上にも間にもクリームチーズのフロスティングがあるのが嬉しいですミルクコーヒーを飲みながら一人でゆったりと過ごせるカフェです今回の動画お楽しみいただけましたかどれも一人で気軽に行けるお店なのでぜひ行ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。